পরশুরাম অবতার নিয়ে কথা বলতে চাইছি কারণ আগের দিন আমরা পরশুরাম যে বংশ থেকে তার আবির্ভাব হয়েছে সেটা আমরা আলোচনা করেছি ভৃগু বংশ বিখ্যাত ভৃগু বংশ ভৃগু মনির বংশ যার অন্তত তিন চার পাঁচ ছয় পর্যন্ত প্রত্যেকটি যে ধারায় যে স্ত্রী ধারায় যিনি আসুন প্রত্যেকটি মনি ঋষি অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট যেটা ভারতবর্ষে সমগ্র ভারতবর্ষে তাদের বংশ পরম্পরা ছড়িয়ে গেছে বলে আমরা মনে করি বিশেষ করে মহাভারতে বারংবার পরশুরামের কথা এসেছে এবং কখনো প্রসঙ্গে কখনো অপ্রসঙ্গে এই অপ্রসঙ্গে আসা থেকেই আরও বোঝা যায় যে মহাভারত রচনার ক্ষেত্রে মহাভারত নির্মাণের ক্ষেত্রে ভৃগবংশীয় পরশুরাম তিনি একটা বিটা বিরাট বিরাট ভূমিকা পালন করেছেন পরশুরামের নিজস্ব জীবন কথা বলতে হবে কারণ সেটা কৃষ্ণ কিংবা রামচন্দ্রের মতো অনেকে জানেন না দ্বিতীয় আমরা আগেও বলেছি যে যে অর্থে মৎস্যকর্ম বরাহকে আমরা কিংবা নৃসিংহ বামনকেও আমরা অবতার বলি অথবা রামচন্দ্র বলরাম কিংবা বুদ্ধ কল্কি কৃষ্ণকেও আমরা যে অর্থে অবতার বলি পরশুরাম কিন্তু সেই অর্থে নন এবং এর আগেও আমি সেই গীতার শ্লোক উচ্চারণ করেছিলাম যেখানে বলেছিলাম যে ইয়াদ ইয়াদ বিভূতি মৎসত্যম শ্রীমৎ উর্জিতমে বাবা যেখানে যেখানে তার যে শ্রী অত্যধিক সৌন্দর্য অত্যধিক বল অত্যধিক ক্ষমতা অত্যধিক যা কিছুই অত্যধিক সমস্ত এই পৃথিবীর মনুষ্যবর্গের একটা অধিমানব হিসেবে যদি তাকে কল্পনা করা যায় তবে পরশুরাম হচ্ছেন তাই এবং তার অনেকটাই সেটা যে তৎকালীন দিনের যে ব্রাহ্মণ্য এবং ক্ষাত্র শক্তি জেনারেলি রাজত্ব করতেন রাজারা কিন্তু তাদের এক্সিকিউটিভ ক্ষমতাটা ছিল ব্রাহ্মণরা কিন্তু তাদের গাইড করতেন এবং আইন প্রণয়নের ভার কিন্তু ব্রাহ্মণদের হাতে ছিল এটা মাথায় রাখার দরকার দেখবেন প্রত্যেক চারি একজন প্রত্যেক বংশের একটা বড় কুলপুরোহিত আছে বশিষ্ঠ রামচন্দ্রের দশরথের ধৌম্য পুরোহিত পাণ্ডবদের এরকম এই যে পৌরোহিত্য এবং যে বিশাল একটা একটা বড় একটা ঋষি সমাজ রাজাদের পাশে থাকতেন সেইখানে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় এরা দুজনেই খুব কাছাকাছি কিন্তু একটা সময়ে নিশ্চয়ই ক্ষত্রিয়র যে শক্তি সেটা এমন একটা স্বেচ্ছাচারী তার পর্যায় পর্যায়ে পৌঁছায় যেখানে পরশুরামের প্রয়োজন হচ্ছে অথচ ব্রাহ্মণ হওয়া সত্ত্বেও তিনি কিন্তু ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি সম্পন্ন এবং তিনি এটা সকলেই জানে আমি আগের দিনও বলেছি যে তিনি একুশবার ক্ষত্রিয় নিধন করেছিলেন কেন করেছিলেন সেই কথায় আমরা কাহিনীতে আমরা আসব তার আগে আরও দুটো কথা বলব একটা হচ্ছে যে পরশুরামের যে 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 একটা অবতার প্রমাণ ভাবনা অবতার যদি হিস্টোরিসিটি না থাকে দুটো ভাবে অবতার হয় এ প্রসঙ্গে আমি পরেও আসব ডিটেলসে যখন রামচন্দ্রের কথা আলোচনা করতে হবে কৃষ্ণের কথা আলোচনা করতে হবে কিন্তু এটা ঘটনা যে অবতার প্রমাণ পুরুষ দুভাবে হয় একটা হচ্ছে যে মনুষ্য লোকে তার এমন একটা প্রভাব প্রতিপত্তি তৈরি হয় এবং তার একটা হিস্টোরিসিটি থাকে যেখান থেকে আলটিমেটলি তিনি একটা অবতার প্রমাণ পুরুষে প্রায় ভগবান হিসেবে গণ্য হতে থাকেন সবচেয়ে ভালো বুঝবেন এটা চৈতন্যদেবের উদাহরণ বুদ্ধের উদাহরণে তারা কিন্তু হিস্টোরিক্যালি ছিলেন এবং আমার মতে রামচন্দ্র এবং কৃষ্ণ হিস্টোরিক্যালি ছিলেন সে কথা পরে বলব এখন বলব না কিন্তু চৈতন্য মহাপ্রভু কিংবা রামকৃষ্ণ তো হিস্টোরিসিটি তাদের কোনো কোনো সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই যে তারা ছিল তারাও কিন্তু ভগবানের পর্যায়ে পৌঁছেছেন ঠিক সেইভাবে অমানসিক কর্মের দ্বারা একজন হিস্টোরিক্যাল পার্সোনালিটি তিনি অবতারের জায়গায় পৌঁছন তার প্রধান এবং প্রথম উদাহরণ বোধ হয় পরশুরাম এবং এটা এমন একটা ব্যাপার যে আমাদের যেসব স্কালপচার 
আমি এই কথাটা বলতে চাইছি এই কারণে যে মোস্ট অ্যান্সেন্ট টেম্পল যেগুলো আমাদের সুখাঙ্কর সাহেব বলেছেন আর কি যিনি মহাভারতের সমস্ত তার এডিটারশিপে যেটা মহাভারতের সংকলন তৈরি হয় ক্রিটিক্যাল এডিশন হয় তিনি খুব সুন্দর করে বলছেন একটা জায়গায় যে কতটা হিস্টোরিক এবং কতটা অ্যান্সেন্ট তিনি যে যখন পরশুরাম নাম হয়নি যখনও সেই রকম একটা অ্যান্সেন্ট পিরিয়ডে যে পাঞ্জাবের কাংরা প্রদেশে সেখানে কিন্তু পরশুরামের নামে একটা একটা টেম্পল আছে বলছেন এই শক্তঙ্কার সাহেব যে উদয়পুর স্টেটে একটা ট্যাঙ্ক আছে অর্থাৎ উদয়পুর স্টেটে যেখানে একটা একটা পুষ্করে নিয়ে আছে উদয়পুর মানে আমাদের বর্তমান রাজস্থানের উদয়পুর সেইখানে একটা পুষ্করিণী বিশাল পুষ্করিণী আছে বলা হয় যে সেইখানেই পরশুরাম যে কথা আমি আগের দিন বলেছি সমন্ত পঞ্চক সেই ক্ষত্রিয় রুধিরের মধ্যে সেইটাকে তিনি পিতৃতর্পণ করে সেখানে স্নান করেছিলেন তারই দোতক হিসেবে একটা পুষ্করিণী কিন্তু জয়পুরের উদয় উদয়পুর অঞ্চলে এখন পর্যন্ত ডেডিকেটেড টু পরশুরাম এবং আমরা মনে করি সেটাই সমন্ত পঞ্চক বলছেন বম্বে প্রেসিডেন্সি সেখানে বিজাপুর ডিস্ট্রিক্টে সেখানে পরশুরামের যে একটা রক আছে যেটার আকৃতি একটা কুঠারের মতো এবং সেটা সেটাকে পরশুরামের কুষার বলে বলা হয় এবং ওখানকার জনশ্রুতি ওখানকার যে মিথ সেটা এই মন্দিরটার সম্বন্ধে এই জায়গাটার সম্বন্ধে যেটা চলে যে পরশুরাম ওইখানে তার সমস্ত ক্ষত্রিয় নিধন করার পর তার পরশু মানে কুঠারটি ওখানে ধুয়েছিলেন ধুয়েছিলেন সেই জায়গাটা রক্ত মাখা কুষারটাকে ওখানে ধুয়েছিলেন এই জায়গাটা নাকি বম্বে প্রেসিডেন্সিতে আছে গোকর্ণের কথা বলছেন যে সেখানে একটা পুষ্করিণী আছে মহাদেবের উদ্দেশ্যে নিবেদিত কিন্তু নাকি নাকি সেটা জামদগ্ন রাম সেটা তৈরি করেছিলেন এরকম একটা কথা আছে আসাম তার লখিমপুর ডিস্ট্রিক্ট যেখানে একটা একটা বিশাল পুষ্করিণী আছে এখানে বলা হয় যে করশুরাম এখানে তার কুষারটা ফেলে দিয়েছিলেন ক্ষত্রিয়দের অন্ত করার পর এবং এখনও পর্যন্ত সেখানে কিন্তু লোকজন সেখানে পূর্ণ পবিত্র বিশ্বাসে সেখানে যায় আর কি এটা আমাদের আমি বলে রাখলাম এই কারণে করশুরামের পপুলারিটি কতটা ছিল যে স্কালপচারগুলো একটা পুষ্করিণীগুলো তার নামাঙ্কিত হয়েছে এবং সেটা আজকে নয় বহু বহুকাল অ্যান্সেন্ট পিরিয়ডে সেগুলো কিন্তু নামাঙ্কিত হয়েছে আর একটা কথা আমি প্রথমে বলে নেব সেটা হলো আমি আগের দিন সমন্ত পঞ্চকের কথা বলেছিলাম ভৃগু বংশের ভাবনার ক্ষেত্রে সেই যে সমন্ত পঞ্চক যার কথা প্রথম আরম্ভ করেছিলেন আমাদের উগ্রস্রাবা সৌতি যে আমি সমন্ত পঞ্চকটা দেখে এলাম যেখানে এই ভৃগু যেখানে পরশুরাম তার ক্ষত্রিয় রুধির যে এটা সেখানে তিনি পিতৃতর্পণ করেছিলেন আমি এখানে জায়গাটা এই জন্য উল্লেখ করছি এই সমন্ত পঞ্চকের কথা আরেকবার উল্লেখ করছি এই কারণে কেননা এটা আমাদের পরে কাজে লাগবে আপনারা যদি একটু ধারাবাহিকভাবে আমার কথাটা শোনেন তাহলে হিস্টোরিসিটি এবং এইগুলো বুঝতে পারবেন ভালো করে একটা কথা খেয়াল করুন যে সমন্ত পঞ্চকের কথা বলার সময়ে সৌতি উগ্রস্রবা যেটা বলছেন ঋষিদের বলছেন সেই রাম সেই রাম মানে দেখুন মহাভারতের মধ্যেও রাম নাম আগে পরশুরাম ছিল না তাকে রাম বলেই চিরকাল বলা হয়েছে এবং মহাভারতের মধ্যে যখন একটা জায়গায় দশাবতারের কথা বলা হচ্ছে সেই দশাবতারের সঙ্গে কিন্তু আমাদের জয়দেব কবির দশাবতারের কোনো ভেদ নেই মহাভারত এটা মাথায় রাখুন অন্য কোনো আধুনিক গ্রন্থ নয় পুরাণ নয় মহাভারতের মধ্যে একটা জায়গায় আমার পুরো শ্লোক মনে নেই কিন্তু এইটুকু মনে আছে যে রাম রামশ্চ রামশ্চ রাম রামশ্চ রামশ্চ বুদ্ধাশ্চ এই বলে তিনি অব মানে দশটা অবতার এই এই বলছেন আমার পুরো শ্লোক আমার মনে নেই 
তার মানে পরশুরামকে আগে কেউ রাম বলত না আর পরশুরাম বলত না তাকে রাম বলেই ডাকা হতো রাম রামশ্চ রামশ্চ প্রথম রাম পরশুরাম দ্বিতীয় রাম ভগবান রামচন্দ্র তৃতীয় রাম বলরাম কিন্তু রাম রামশ্চ রামশ্চ এই যে তিনটে উদ্দেশ্য সেখানে প্রথম জন অবধারিতভাবে পরশুরাম এবং তার যে সময়টা সমন্ত পঞ্চকের কথা বলা হচ্ছে সেখানে বলছেন ত্রেতা দ্বাপরয় সন্ধৌ রাম শস্ত্র ভৃতাং বর অসকৃত পার্থ এবং শাস্ত্রম জঘানা অমর্ষ চৌদিত অমর্ষ মানে ক্রোধ ক্রোধ প্রেরিত হয়ে জঘান মানে মেরে ফেলেছিলেন অসকৃত মানে বারংবার কিন্তু একটা লাইন ত্রেতা দাপরায় সন্ধৌ সন্ধিতে আপনি খেয়াল করে দেখুন ত্রেতা এবং দাপরের সন্ধিতে অর্থাৎ ত্রেতা যুগ শেষ হয়ে গেছে দাপরের আরম্ভে আমি এইটা আপনাদের মনে রেখে দিতে বলবো হ্যাঁ যে এই সময়ে পরশুরাম এই কাজটা করেছিলেন কথা বলার সমন্ত পঞ্চক যখন শেষ হয়ে যাচ্ছে উগ্রস্রা সৌতি তখন আর একবার বলছেন কি বলছেন অন্তরে চৈব সম্প্রাপ্তে বললেন যে এই জায়গাটা সমন্ত পঞ্চক এই নাম হয়েছে যে ন লিঙ্গি ন যৌ দেশ যে জায়গার যে নাম সে জায়গাটা তার নামেই বিখ্যাত হয় সেই চিহ্নে বিখ্যাত হয় এই কথা আমি আগের দিন বলেছি তারপরে লাইনটা অন্তরে চৈব সম্প্রাপ্তে কলি দ্বাপরয় রভূত কলি এবং দাপরের যখন সন্ধি হচ্ছে সমন্ত পঞ্চকে ইউদ্ধম কুরু পাণ্ডব সেনয় তার মানে কুরু পাণ্ডবদের যুদ্ধ হচ্ছে যখন তখন কলির দাপরের সন্ধি আর সমন্ত পঞ্চকে যে মুহূর্তে যে সময় পরশুরাম তার ক্ষত্রিয় রুধিরময় যে পুষ্করিণী যেখানে তিনি পিতৃতর্পণ করছেন সেটা কিন্তু ত্রেতা দাপরয় সন্ধি আমি আর একটা কথা বলব এখানে ত্রেতা দাপরের সন্ধিতে এখানে ত্রেতা কথাটা আগে উল্লিখিত হলো তারপরে দাপর বলা হলো এই জেনারেলি এই যে শব্দগুলো ব্যবহার করে সেটা যে মানুষটা আছেন তার কিন্তু একটা মহিমা সূচিত করে মানে পরশুরাম যদি ত্রেতার হন তাহলে তার মহিমা কিন্তু দাপরের থেকে বেশি হবে এইটা কিন্তু আসলে উনি কিন্তু দাপরই এসেছেন এইটা আমার বিশ্বাস যার জন্য ওই দাপর কথাটা লাগানো হয় কৃষ্ণের কথা বলা হবে দেখবেন ভবিষ্যতে বলবো যদি এখানে দাপর আর কলি সন্ধিতে আসলে কলিতে কিন্তু ওই দাপর আর কলিটা বলা মানে ওনার মহিমাটা উদ্ধৃত করছেন এইখানে যে কলি নয় তিনি দাপরের কৃষ্ণ আমি ব্যক্তিগত তা ভাবে তা মনে করি না আমি মনে করি কৃষ্ণ কলিতেই সে কটা পরে প্রমাণ দেব দ্বিতীয়ত এই যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধটা হলো এখানে শব্দটা খেয়াল করেছেন কলি কলি দাপরয় সমন্ত পঞ্চকে যুদ্ধ যেটা হলো সেটা হচ্ছে কলি দাপরয় রভূত কলি আর দাপরের সময় দেখুন আমাদের ব্যাকরণের যে নিয়ম তাতে যে জিনিসটা বেশি মহিমান্বিত সেখানে সেই শব্দটা দ্বন্দ্ব সমাসে আগে আসে হ্যাঁ অর্থাৎ এখানে আমি যদি বাসুদেব এবং অর্জুন নিয়ম অনুসারে ছোট বর্ণ যেটা ছোট লেটার আছে আমি বেশি কথা বলে ফেলছি বেশি কম লেটার আছে যেটা সেটা দ্বন্দ্ব সমাসে আগে বসবে আর যেটা বড় শব্দ সেটা পরে বসবে যেমন নিয়ম অনুসারে এইটা হওয়া উচিত ছিল যে অর্জুন বাসুদেব এই হওয়া উচিত ছিল কিন্তু তা হলো না ব্যাকরণের নিজের যেটা বাণী নিজেই সেটা উল্টে দিলেন তিনি একটা সূত্রই করে বসলেন বাসুদেব আর্জুনাভ্যাং বং অর্থাৎ বাসুদেব যেহেতু তার মহিমা বেশি অতএব বাসুদেবটা আগে বলতে হবে যতই তোমার নিয়ম থাকুক যে ছোট বর্ণগুলো আগে দ্বন্দ্ব সমাসে আসতে হবে এইটা একটা ব্যাপার 
খেয়াল করে দেখুন কলি দাপরয় ওর অভূত এই যে যুদ্ধটা হয়েছিল কলি আর দাপরের সন্ধিতে কেন দাপরটা তো আগে বলা যেত দাপরের মহিমা তো কলির থেকে বেশি কিন্তু কলিটা যে বললেন তার মানে এখানে কিন্তু প্রাধান্যটা কলির আছে তার মানে আমরা মনে করি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কলিতেই সম্পন্ন হয়েছিল আমি শুধু এই দুটো অংশ মনে রাখতে বললাম পরশুরাম সমন্ত পঞ্চকে স্নান করেছিলেন রধিরময় যে হ্রদ সেখানে পিতৃতর্পণ করেছিলেন সেটা ত্রেতা দাপরয় ত্রেতা এবং দাপরের সন্ধি আর কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়েছিল কলি এবং দাপরের সন্ধি নট দাপর আমি মনে করি কলি আমি এইটুকু বলে রাখলাম এইবারে আমি পরশুরামের কথায় আসি পরশুরামের যে মহিমা সেটা এক কথায় বলা হয় যে তিনি একজন মাতৃহত্যাকার এক নম্বর দ্বিতীয় নম্বর কি তিনি একুশবার ক্ষত্রিয় নিধন করেছেন তৃতীয় নম্বর হচ্ছে এ তৎসত্ত্বেও তিনি কিন্তু অবতার হিসেবে প্রমাণিত হয়েছিলেন তাহলে এই থ্রি ইন ওয়ান এই যে মানুষটা তার জীবনচর্যার মধ্যে যাওয়ার দরকার আগে যে পরশুরামের প্রথম কথা বলি তখনও পর্যন্ত তার নাম পরশু যোগ হয়নি তিনি রাম মহাভারত পুরাণে সর্বত্রই এরকমভাবে রাম বলেই বলা হয়েছে বহু জায়গায় এবং এত ধরনের কাহিনী প্রচলিত আছে সপ্ত বলতে পারবো না কিন্তু তার যে স্বভাবের মধ্যে ব্রাহ্মণ হওয়া সত্ত্বেও ক্ষত্রিয় স্বভাব ক্ষত্রিয়ের স্বভাব অথচ তিনি জন্মগতভাবে ব্রাহ্মণ এইটা এই স্বভাবটা তিনি কি করে পেলেন ক্ষত্রিয়ের স্বভাবটা সেটা মহাভারত কাহিনী যেটা বলেছে সেটা একটু বর্ণনা করি মহাভারতের আপনাদের সেই বংশ অধিকার দেখিয়েছিলাম মনে থাকবে ইচ্ছে করলে যদি আরেকবার পুনরায় ফিরে যান ভৃগু বংশের জায়গায় তাহলে লতিকাটা দেখতে পাবেন সেখানে পরশুরামের যিনি পিতামহ তার নাম হচ্ছে রিচিক ব্রাহ্মণ হওয়া সত্ত্বেও তিনি কিন্তু বিবাহ করেছিলেন কান্নকুব্জের রাজা গাধীর একমাত্র মেয়ে সত্যবতীকে গাধীর নামটা আপনারা মনে রাখতে হবে এই জন্যে যে মহর্ষে বিশ্বামিত্র যে বিশ্বামিত্রের মুখে প্রথম বেদে গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছিল সেই বিশ্বামিত্র সেই বিশ্বামিত্র যে বংশে জন্মেছেন তাকে গাধীজ বলা হয় গাধীজ হ্যাঁ গাধী জ মানে যিনি জন্মেছেন যেমন পঙ্কজ পঙ্কে জন্মে যাহা পঙ্কজ সেমনি গাধী জ মনুসংহিতায় আছে ব্রাহ্মণ্যন চৈব গাধীজ তিনি ক্ষত্রিয় ছিলেন আবার ব্রাহ্মণ হয়ে গেছিলেন বিশ্রামিত্র লাইফটাও সাংঘাতিক ব্যাপার সে কথা কোনো দিন যদি বলতে পারি পরে বলব কিন্তু এই যে গাধী রাজা তার যে মেয়ে তাকে রিচিক দেখলেন রিচিক তখন তপস্যা করতে করতে বেশ বয়স হয়ে গেছে সেই সময় চন্দ্রবংশ যে রাজা তিনি মানে গাধী তিনি একটুখানি তপস্যা তপস্যা করতে গিয়েছিলেন বনবাসে সেই সময় তার পরমা সুন্দরী এক কন্যা জন্ম হয় তার নাম সত্যপতি এবং তিনি যখনই বড় হয়েছেন সেই যৌবনপতি সত্যপতিকে দেখে ঋচিক প্রার্থনা করলেন যে আমি এই এই কন্যাকে আপনার কন্যাকে বিবাহ করতে চাই তখন এই যে একটা বয়স হয়ে গেছে তাকে সঙ্গে বিয়ে দেওয়া একটু গাধীর একটু সমস্যা হলো তিনি বলেন যে দেখো আমাদের বংশে একটু একটু মানে শর্ত আরোপ করছেন যাতে করে আর বিয়েটা না হয় তিনি বলছেন দেখো আমাদের বংশে কিছু কিছু নিয়ম আছে আমাদের বংশের চিরাচরিত প্রথা হলো যে কন্যা শুল্ক দিতে হবে এই আর একটা জিনিস মাথায় রাখুন তখনকার দিনে আমরা তো জানি দেওয়ারই সমস্ত তো মেয়ের পক্ষ দেবে এই আমাদের চিরকাল শুনে এসছি তাই না কন্যা শুল্ক বলে একটা কথা কিন্তু চালু ছিল প্রাচীন কালে যেখানে মেয়েদের দেওয়ারি দিতে হতো বিয়ে করবেন ছেলে তাকেই দেওয়ারি দিতে হতো দিয়ে তারপরে এটা যেমন এখানে পাবেন সেমনি একইভাবে পাবেন কোথায় আমাদের ভবিষ্যতে যখন মাদ্রিকে বিয়ে করতে যাবেন আমাদের পাণ্ডু তখন ভীষ্ম যখন যাবেন মদ্রদেশে 
তাকে বলা হবে যে আমাদের কিন্তু কন্যা শুল্ক আছে আপনাকে সেইটা দিতে হবে বলেছেন ঠিক আছে এটা যখন কুলপ প্রথা আমি কন্যা শুল্ক দেবো এখানেও তাই যিনি বললেন যে আমার কিন্তু কন্যা শুল্ক দেওয়ার একটা ব্যাপার আছে এবং সেই কন্যা শুল্কটা খুব সাধারণ নয় কন্যা শুল্কের কথাটা আমি একটু সংস্কৃতেই বলি খুব সুন্দর সেটা তিনি বললেন যে যোগেগুণ কি দিতে হবে হ্যাঁ তমু বাঁচ তত গাধীর ব্রাহ্মণাম সংসিতাব্রত ব্রাহ্মণ সংযত ইন্দ্রিয় তাকে বলছে উচিতাঙ্গন কুলে কিঞ্চিৎ পূর্বের যা সম্প্রবর্তিত আমাদের একটা ঔচিত্যের কাজ আছে করতে হবে সেটা আমাদের পূর্বপুরুষরা সেটা সেইভাবে এটা প্রবর্তন করেছিলেন আপনাকে কি দিতে হবে এ কথা শ্যামকরণাং পাণরানাং তরসিনাম সহস্রাং বাজিনাম শুল্কম ইতি বিদ্ধে দিয়োত্তম হে দিয়োত্তম আপনাকে দিতে হবে কি এ কথা শ্যামকরণানাম এমন কতগুলো এক হাজার ঘোড়া আপনাকে দিতে হবে যাদের কানের ভেতরটা কালো হ্যাঁ আর প্রচণ্ড স্পিডি ঘোড়া এবং তার সারা গাটা হবে সাদা কানের ভেতরের দিকটা হবে কালো সহস্র বাজি না বাজি মানে ঘোড়া আর আপনি কি বলছি এটা নচা আমি ভগবান বাচ্চ দিয়তা আমিতি ভার্গব এটা আপনাকে কিন্তু এটা বললে হবে না যেটা আমি দিতে পারব না হ্যাঁ এটা দিতে হবে দে আমি দহিতা চৈব তাদ বিধায় মহাত মানে আপনার মতো লোককে যদি কন্যা দিতে হয় তাহলে এই বিধিটা আপনার মানতে হবে রিচিক কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলেন এ কথা শ্যাম করণানাং পাণরানাং তপস্বিনাম দাস্যাম অশ্ব সহস্রংতে মম ভার যা সুতাস্তুতে আপনার মেয়ে আমার স্ত্রী হবেন আমি আপনাকে ওই এক হাজার ঘোড়া মিটিয়ে দেব এই অবস্থায় এই গল্প বলছেন আবার যিনি তিনি পরশুরামের অত্যন্ত প্রিয় সহ চর এবং তার সখা বলা যায় তার সারথিত্ব করেছেন তিনি তার নাম হচ্ছে অকৃতব্রণ তার প্রশ্ন হয়তো কথা বলতে পারব সময় মতো সেই কথা বলার পর এই এই যে মনি তিনি ভগবান বরুণের কাছে চলে গেছেন তখন তো বৈদিক দেবতাদের রমরমা এই ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের তখন কোনো ভাবনা নেই মৃগবংশ যখন চলছে বরুণের কাছে গিয়ে বললেন যে ভগবান বরুণ আমি এত কাল আপনার তপস্যা করেছি বরুণ খেয়াল করে দেখুন এই ভৃগবংশের সঙ্গে বোধ এর একটা সম্পর্কও আছে কেননা দেখুন ভৃগু জন্মেছিলেন বরুণের যজ্ঞে খেয়াল করে দেখুন সেই বরুণের যজ্ঞের আগুন থেকে ভৃগু জন্মেছিলেন তার মানে বরুণ দেবতা যাকে সমস্ত বাইরের দেশের লোকেরা যারা আছেন যারা সাহেব সুবরা বরুণের ভাবনা নিয়ে করেছেন তাকে বলছেন হাই গড মানে বেদিক প্যান্থিয়ানে বরুণ কিন্তু খুব বড় একজন দেবতা আর কি তাকে বলা হয়েছে হাই গড ওয়ান অফ দ্য হাই গডস হচ্ছেন বরুণ আর একজন অবশ্যই ইন্দ্র এখন এই বরুণের কাছে গিয়ে যখন চাইলেন সেই চাওয়ার পর তিনি বলেন যে ঠিক আছে আমি দিয়ে দিচ্ছি তোমাকে এ কথা সে আমার বরণা আমি দিয়ে দিচ্ছি দেওয়ার পর সেই সমস্ত জিনিসটা মিটিয়ে দিলেন এবং ঋজিকের হাতে সম্প্রদান করার পর সত্যবতীর মতো এক সুন্দরী এবং গুণবতী পত্নী তিনি লাভ করলেন কিন্তু মাথায় রাখুন এই মুহূর্তেই কিন্তু ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে ব্রাহ্মণের রক্তের সংক্রমণ ঘটল অর্থাৎ কি না এই যে চিরকাল বলছি না আমরা যে অসবর্ণ বিবাহ অসবর্ণ বিবাহ এসব বলবেন যে ওর ক্ষমতা আছে উনি করছেন না আরম্ভ হচ্ছে কিন্তু এবং এর পরবর্তী সময়ে দেখব যে এই বংশ বংশ ধরে এরা ক্ষত্রিয়ের মেয়ে বিয়ে করছে এবং যে বংশে এই বংশেই কিন্তু ভগ শুক্রাচার্য জন্মাবেন সেই শুক্রাচার্যের যে মেয়ে হলো তারও কিন্তু বিয়ে হলো একজন ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে ভবিষ্যতে সে কথা আসবে কিন্তু আমি বলছি বংশের মধ্যে যে অনুলোম প্রতিলোম সংক্রমণ কিন্তু এখন থেকে তৈরি হয়ে যাচ্ছে এই যে রিচ এই যে রিচিক এবং সত্যবতী এরা সুখে সংসার করতে আরম্ভ করলেন এবং বিবাহের পর সত্যবতীও একদম ঋষি বংশের উপযুক্ত দেখুন তখনকার দিনের এরকম ধরনের ক্ষত্রিয়ের একবারে যারা অত্যন্তভাবে সুন্দরভাবে লালিত হয়েছেন 
তারা কিন্তু অনেক সময় ঋষিদের পছন্দ করেছেন সব জায়গায় যে তারা অপছন্দ করে বিবাহ করেছেন তা কিন্তু নয় এটা এটা মানতে হবে আমি বৈদিক সেবাশ্যের উদাহরণ পরে দেব কোনো দিন যদি পারি কোনো গল্পের প্রসঙ্গে এসেই যাবে সে কথা এবং মানে সেবাশ্যের কাহিনী তো এইরকম ছিল যে তার স্ত্রীর নাম ছিল শশী অসি এত সুন্দর নাম তালব্যস তালব্যসায় হর্ষই অন্তস্থ তারপরে তালব্যসায় দীর্ঘইকার শশী অসি অর্থাৎ শশী আন আমার যদি একটা 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 শব্দকে যদি ওই রকমভাবে ব্যবহার করি শশী মানে চন্দ্র চাঁদের থেকেও সুন্দর শশী অসি এই যে শশী অসি তার সঙ্গে যখন সেবাশ্য বলে একজন মনি বিয়ে ঠিক করলেন চাইলেন তার মেয়েকে মেয়ের মা বললেন তুমি আগে ঋষি হও লেখা পড়া করো বেদ পড়ো ঋষি হও তবে তোমার হাতে মেয়ে দেব তার মানে কি লেখা পড়াটার এত মূল্য ছিল যে সেই সময়েও এইটার একটা ইম্পর্টেন্স দিচ্ছেন একজন মেয়ে যে লেখাপড়া না জানার ছেলের সঙ্গে তিনি বিয়ে দেবেন না যাই হোক আমি এসবের মধ্যে যাচ্ছি না কিন্তু তারা যখন এই লোপামুদ্রাকে দেখেছি যখন ঋষির ঘরে এলেন তখন আর এই ক্ষত্রিয়ের যে অসম্ভব লালন অর্থাৎ খুব বড় ঘরের জন্য তারা মনে রাখতেন না তারা কিন্তু স্বামী সেবা করতেন এবং সহধর্মণীর মতো এই সত্যবতেই স্বামী সেবা যত্ন করতে লাগলেন আচ্ছা এবারে একদিন ভৃগুমণি এলেন দুটো ভার্সন আছে একটা ভৃগুমণির ভার্সন আর একটা ঋচিকের ভার্সন স্বয়ং ঋচিক ভৃগুমণির ভার্সনটা এরকম যে তিনি ভৃগু দেখতে এসছেন পুত্রবধূকে দেখতে এসছেন যে কীরকম সত্যবতী কীরকম বিয়ে করল ঋচিক হ্যাঁ এদিকে সত্যবতী তখন তাদের সময় হয়েছে তারা পুত্র কামনা করছেন তারা শ্বশুরকে বললেন যে আমি উপযুক্ত এই বংশের এই ব্রাহ্মণ বংশের উপযুক্ত একটা পুত্র চাই হ্যাঁ ভৃগুমণি বললেন ঠিক আছে সত্যবতী আবার সঙ্গে সঙ্গে বললেন যে আমার বাবা যে গাধী আমি চলে আসার পর আমি তার একমাত্র মেয়ে ছিলাম তার কোনো পুত্র সন্তান নেই কিচ্ছু নেই তারও যদি একটা ছেলে হয় খুব ভালো হয় আমি তো ব্রাহ্মণের ঘরে এসছি আমার ব্রাহ্মণ উচিত একটা ছেলের দরকার আর আমার মা তো ক্ষত্রিয়ানি ফলে সেই ঘরে একজন ক্ষত্রিয় পুরুষ জন্মাবে সেই রকম আপনি আমাকে বর দিন বললেন যে ঠিক আছে তিনি তখন ভৃগুমণি একটা চরু তৈরি করলেন চরু মানে সর্ট অফ বিদেশিরা বলেন নাকি যে রাইস পরিজ এরম বলেন কিন্তু আমরা মনে করি মধ্যে কার্ড মানে অর্থাৎ দই মধু চাল ইত্যাদি দিয়ে একটা জিনিস তৈরি হতো চরু এ ডিটেলস পরে বলতে পারব কিন্তু এই যে চরু অনেক সময় আপনাদের শ্রাদ্ধের সময় যে চরু দেওয়া হয় সেটা সেটাও খেয়াল করবেন যে দুধে ফোটাতে হয় আতক চাল সেইখানে তার মধ্যে তখনকার দিনের যে সমস্ত ইনগ্রেডিয়েন্টস মধু ঘি ইত্যাদি দিয়ে একটা চরু পাক হয় এখন এই যে চরু পাক করে বললেন যে দেখো তোমাকে একটা কথা বলি তোমার জন্যে আমি একটা চরু তৈরি করেছি এটা তুমি খাবে আর একটা চরু যে আর একটা ভিন্ন পাত্রে তৈরি করেছি সেটা তোমার মা ভক্ষণ করবেন আর একটা জিনিস বলি তোমাকে যে তুমি যখন তুমি তো ব্রাহ্মণ বংশের অর্থাৎ তোমার ঘরে ব্রাহ্মণ উপযুক্ত একজন বড় ব্রাহ্মণ তৈ সৃষ্টি হবে অতএব তুমি এই চরু খাওয়ার আগে একটি উদুম্বার বৃক্ষকে তুমি আলিঙ্গন করবে তাকে জড়িয়ে ধরবে আর তোমার মাকে বলবে একটি অস্বার্থ বৃক্ষকে জড়িয়ে ধরবেন এবং তারপরে এই চরু ভক্ষণ করবে এখন এই চরুটা সত্যবতী সত্যবতীর মাকে দিলেন মাকে দেওয়ার পর ঘটনা হলো তার মা মনে করলেন ভৃগু বংশের পুত্রবধূ তাকে যখন চরু পাক করেছেন তখন মেয়ের জন্যে যে চরু পাকটা করেছেন সেটা আরও অনেক ভালো হবে উনি এটা মানে সন্দেহ করলেন মা সন্দেহ মানে মনে হলো তার যে একবারে বংশ পুত্রবধুর জন্য যেটা তৈরি করেছেন সেটা নিশ্চয়ই বেটার হবে আমারটা অত ভালো হবে না বলে উনি যেটা চেঞ্জ করলেন মা তো চেঞ্জ করলেন পরম বিশ্বাসে মেয়ে তাকে দিয়েছে চেঞ্জ করার পর তিনি সেটা ভক্ষণ করলেন এবং 
আমি এখন বেশি ডিটেলস যাচ্ছি না উদুম্বর বৃক্ষ এটা খানিকটা ব্রাহ্মণত্বের প্রতীক আমি শতপথ ব্রাহ্মণ ঐতরীয় ব্রাহ্মণ এইসব জায়গায় উদুম্বরের প্রচুর পরিমাণ এ আছে যে ব্রাহ্মণের জায়গায় আছে এই আর অশ্বত্থ বৃক্ষ তাকে কিন্তু বনস্পতি রাজা বলা হয়েছে এবং তাকে তার আমাদের কি জানেন তো আমাদের শাস্ত্রের মধ্যে হাতি ঘোড়া মানে পশু এবং পাখি এ সব কিছুর মধ্যেই বর্ণ বিচার করা হয়েছে এটা শুনলে আপনাদের আশ্চর্য লাগবে গাছের মধ্যেও বর্ণ বিচার আছে যে এটা ক্ষত্রিয় গাছ এটা ব্রাহ্মণ গাছ হ্যাঁ এটা ক্ষত্রিয় পশু এটা ব্রাহ্মণ পশু এরকম নানান রকম সব করা হয়েছে আর কি এটা মজা করেই করেছেন কিন্তু বেশ তার মধ্যে একটা অর্থও আছে অসত্য এটা ক্ষত্রিয় বৃক্ষ এবং এমন হতো যে অসত্যের পাতা কিংবা অসত্যের যে রস সেটা পান করা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সোমপানের মতো একটা ব্যাপার ছিল যাই হোক এখন মাকে বলেছেন অসত্য বৃক্ষ আর একে বলেছেন উদুম্বর বৃক্ষ দুজনেই উল্টো করলেন কিন্তু ইনি অসত্য বৃক্ষকে আলিঙ্গন করলেন এবং মায়ের কাছে যে চরুটা যাওয়ার কথা সেটা সত্যপতি খেলেন আর মা যিনি গাধীর যিনি স্ত্রী তিনি কি করলেন তিনি সত্যপতির চরুটা খেলেন এবং উদুম্বর বৃক্ষকে আলিঙ্গন করলেন আমি উদুম্বর আর এ ছেড়ে দিয়ে এইটুকু বলছি যে একটু শ্লোকটা বলে দিই প্রাসিতব্যং প্রযত্নে না প্রাসিতব্য প্রাস অস ধাতু মানে খাওয়া প্রকৃষ্টভাবে ভোজন করা তাকে প্রাস বলে যাকে অন্য প্রাসন খেয়াল করে দেখুন প্রাস মানে প্রকৃষ্টভাবে ভোজন যে ছেলে মেয়েকে আগে সিরিয়াল খেত না দুধ খেত কিংবা ইত্যাদি তাকে যে প্রথম ভাত দিচ্ছি সেটা প্রকৃষ্ট ভোজন সেই জন্যে প্রাস অন্য প্রাসন প্রাসিতব্যং প্রযত্নে না ইত্যুক্ত অদর্শন কথা এটা বলে চলে গেলেন এই যে চলে গেলেন তারপরেই উনি দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পেলেন যে ব্যাপারটা উল্টো হয়ে গেছে এবং ভৃগু ফিরে এলেন ফিরে এসে বললেন যে এটা তোমরা কি করেছো তুমি মায়ের দ্বারা সত্যবতীকে বললেন তুমি মায়ের দ্বারা বঞ্চিত হয়েছ সুন্দর সুন্দর শ্লোক আছে এবং ঘটনা হলো যে এই যে বঞ্চিত হয়েছ বলছেন যে তোমাদের যা যা হয়েছে তাতে উল্টো হওয়ার ফলে যেটা হবে যে তোমার ঘরে একজন অসম্ভব শক্তিমান ক্ষত্রিয়ের জন্ম হবে ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মাচ্ছেন উপায় নিয়ে আমি চরু সেইভাবে দিয়েছিলাম কিন্তু তুমি সত্যবতী অসম্ভব রজৌগুণ সম্পন্ন অত্যন্ত ক্ষমতাবান একটি ক্ষত্রিয় পুত্র লাভ করবে ক্ষত্রিয় পুত্র না বলে বলা উচিত অত্যন্ত অস্ত্র ক্ষমতা সম্পন্ন ক্ষত্রিয়ের বৃত্তিযুক্ত ক্ষত্রিয় তার হতে পারে না ওই বংশে জন্মাচ্ছে সেই বৃত্তিযুক্ত একটি পুত্র লাভ করবে আর তোমার মা তিনি ক্ষত্রিয় হিসেবে যিনি জন্মান তিনি কিন্তু একজন অসম্ভব বড় একজন ব্রাহ্মণ পুত্র লাভ করবেন হ্যাঁ এটা ব্যাপারটা উল্টো হয়ে গেছে এবং খেয়াল করে দেখুন যে অসম্ভব বড় একজন ব্রাহ্মণ পুত্র লাভ করবেন এই যে জিনিসটা এটা কিন্তু ভবিষ্যতে বিশ্বামিত্র তাতে পরিণত হবেন এবং সেই বিশ্বামিত্রের বুক দিয়ে কিন্তু গায়ত্রী মন্ত্রের উচ্চারণ ঘটবে আমরা এই দিকটায় ফিরে আসি সত্যবতীর গর্ভে যিনি জন্মাবেন তার তার মহা তপস্বী হতে পারেন তিনি ব্রাহ্মণের ঘরে যেহেতু জন্মাচ্ছেন কিন্তু তার সমস্ত তেজটা ক্ষত্রিয়ের তেজ থাকবে কিন্তু এইটুকু বলি যে এই ভার্সনটার সঙ্গে মহাভারতে আর একটা ভার্সন যেটা আমরা মহাভারতের শান্তি পর্বে দেখব সেখানে এই চরুর ব্যাপারটা সত্যপতি স্বামীকেই অনুরোধ করছেন যে আপনি আমাকে এই ব্যবস্থাটা করুন যে একটা পুত্র সন্তান যাতে আমার ভালো জন্মায় এবং ব্রাহ্মণ এবং আমার মা জননী তার ঘরে যেন একটা অসম্ভব ভালো একদিন ক্ষত্রিয় পুত্র জন্মায় যখন সত্যপতির কাছে ভৃগু কিংবা ঋচিক যে ভার্সনই থাকুক দুজনেই বললেন যে তোমার একটি অসম্ভব শক্তিসম্পন্ন ক্ষত্রিয় পুত্র জন্মাবে 
হ্যাঁ সেখানে সত্যপতি বললেন দেখুন আমি এরকম পুত্র চাইনি এই ব্রাহ্মণের ঘরে আমি এসছি আমার এই পুত্র যেন এরকম না হয় বরঞ্চ আমার পৌত্র হোক অর্থাৎ আমার নাতিও এরকম হোক তাতে আমার আপত্তি নেই কিন্তু আমার পুত্র এরকম হলে চলবে না আপনি এইটুকু কৃপা করুন ভৃগুর ভার্সনেও যা আছে ঋচিকের ভার্সনেও তা আছে বললেন আচ্ছা ঠিক আছে তাই হবে অন্তত ঋচিক যেটা বলেছিলেন যে পুত্রে না আসতে বিশেষ হোমি আমার পুত্রেও বিশেষ ব্যাপার নেই পৌত্রেও বিশেষ ব্যাপার নেই কারণ একই বংশধারা সেখানে যথাতয়ক্তম বচনম তথা ভদ্রে ভবিষ্যতি তুমি যেরকম চাইছ সেরকমই হবে এরকম ঘটনাটা ঘটল যে তার যে পুত্র হলো তার নাম হলো যমদগ্নি ঋজিক যমনয়া মাস যমদগ্নি তপনিধিম সোপি পুত্রম হি অজনয়ত যমদগ্নি সুদারুণম সর্ববিদ্যান্তগম শ্রেষ্ঠম ধনুর্বেদস্য পারগম মজা হচ্ছে ভৃগুর সময় থেকে কিন্তু অস্ত্রবিদ্যার চর্চাটা এখানে আছে ফলে ঋচিকও যেরকম খানিকটা অস্ত্রবিদ্যার চর্চা করেছেন যমদগ্নিও করেছেন পরশুরামের এখনো জন্ম হয়নি তারপরে যমদগ্নির যিনি পুত্র হলেন রামং ক্ষত্রিয় হন্তারম প্রদীপ্তম ইব পাবকম এবং তিনি কি করলেন জন্মানোর পর কিছুদিন যেতেই তো সৈত্যা একবারেই বলে দিচ্ছেন সব তো সৈত্যা মহাদেবম পর্বতে গন্ধমাদনে এটা সূত্র করছেন অস্ত্রাণি বরায়া মাস পরসঞ্চা আতিথি যেসব এখানে গল্প আছে এটা সূত্র বললেই তো হবে না আমি কাহিনীটা বলতে হবে এখন ব্যাপারটা জানালো যে জন্মানোর পর যে প্রথম প্রথম ঘটনাগুলো ঘটতে আরম্ভ করলো হলো পরশুরামের তখন অল্প বয়স তার মা রেণুকা আবারও বলি যমদগ্নি যাকে বিয়ে করলেন সপ্রসেন জিতং রাজম অধিগম্যে জনাধিপম প্রসেন বলে একজন রাজা তার কাছে যমদগ্নি গেলেন রেণুকাং বরয়া মাস সতস্মৈ সচতস্মৈ দদৌ নৃপ তিনি প্রত তিনি এই প্রসেনজিৎ রাজার কাছে তার মেয়ে রেণুকাকে চাইলেন এবং রাজা তুষ্ট মনে তার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলেন এই যে রেণুকা পরশুরামের যখন অল্প বয়স তখন তিনি একদিন স্নান করতে গেছেন স্নান করতে গিয়ে দেখুন শিশ মানে শুষ্ক রুক্ষ মুনির ঘরে এরা থাকেন দিনের পর দিন যত শাস্ত্র চর্চা হয় এমনকি যত শস্ত্র চর্চা হয় সেখানে কিন্তু শরীর মনের যে ব্যাপারগুলো থাকে বিশেষ করে স্ত্রীলোকের যদি বা কিছু থাকে সেই ব্যাপারগুলো সাধারণত পূর্ণ হয় না তাকে সারা জীবন ধরে তপস্যার জোগাড় করতে হয় সহধর্মিনী হিসাবেই সেটা থাকে এর বড় একটা রিবাফ খুব ভালো পাওয়া যাবে লোক লোভা মুদ্রার চরিত্রে সেটা পরে যদি কোনো সময় পরই বলব কিন্তু রেণুকার মনের মধ্যে যখন স্নান করতে গেলেন তিনি একজন দেখলেন যে একজন রাজা চিত্ররথ তিনি অনেকগুলি মহিলা তার সঙ্গে বসে জলকেলি করছে এবং তিনি চিত্ররথকে দেখে বেশ একটু মানে মুগ্ধ হলেন বলা যায় হ্যাঁ এই মুগ্ধ হওয়ার পর তিনি স্নান সেরে আসলেন কিন্তু তার সারা শরীর যে জলবিন্দু তার রোমহর্ষণের সঙ্গে মিশে গেল কি না বলতে পারি না কিন্তু সেটা তখনও পর্যন্ত বর্তমান ছিল যখন তিনি ঘরে এসে উপস্থিত হলেন এবং তাকে দেখে যমদগ্নির খুব রাগ হলো যে তুমি এরকমভাবে কার প্রেমে পড়েছ ইত্যাদি ইত্যাদি এবং তাকে মানে খুব রাগে তাকে মেরেই ফেলতে চাইলে মানে কুলটা ইত্যাদি বলতে থাকলেন পাপিষ্ঠা ইত্যাদি বলতে থাকলেন এবং আমাদের সাহেব সুবরা অথত আমাদের পরম্পরা জানেন না আমাদের রসশাস্ত্রেরও বোধ তাদের কম আছে ব্রায়ান কলিনস বলে একজন ভদ্রলোক তিনি এই পরশুরামের উপরে একটু লিখতে লিখতে গেছেন আর কি লেখার সময় বলেছেন যে এই চিত্ররথকে দেখে যমদ মানে যমদগ্নি স্ত্রী রেণুকার তার হাত থেকে কলসি পড়ে গেল জলের কলসি পড়ে গেল আর এবং 
এতটাই তার নাকি এ হলো যে সর্ট অফ ওয়াটার মানে শি বিকেম ওয়েট এইটা বোঝাতে চাইছেন ব্রায়ান কলিন্স ভদ্রলোক কিছু বোঝেননি আমাদের এখানে ওই রকম কথায় কথায় মানে ওয়েট হয়ে যাওয়া এই জিনিসটা অন্তত সাহিত্যের ক্ষেত্রে কখনো আসেনি ওই জন্যই আমি বললাম যে তার গায়ের যে রোমাঞ্চ সেই রোমাঞ্চ জলবিন্দুর আকার ধারণ করেছিল কি না তখন স্নান করে এসেছেন যাই হোক তাই দেখে খুব গালাগালি দিলেন রেণু রেণুকাকে জমদগ্নি এবং ঘটনা হচ্ছে যে জমদগ্নির কিন্তু চার পুত্র রামস্তেশাম জঘন্ন জ রাম মানে পরবর্তীকালে যাকে পরশুরাম বলব জঘন্ন জ অজঘন্ন জঘন্ন জ মহাভারত খুব সুন্দর বলেছে অজঘন্ন জঘন্ন জ অর্থাৎ জঘন্য বলতে আমরা কিন্তু খুব খারাপ অর্থে ব্যবহার করি জঘন শব্দের সঙ্গে লাগিয়ে সেটা কিন্তু নয় জঘন্য মানে সবার ছোট জঘন্য জ ওই যে পঙ্ক জ জঘন্ন জ আবার অজঘন্য অন্য ব্যাপারে তিনি ভয়ঙ্কর রকমের শ্রেষ্ঠ সেই জন্য মহাভারত খুব সুন্দর ব্যবহার করেছে অজঘন্য জঘন্য জ সবার ছোট হচ্ছেন রাম সবাই বাইরে গিয়েছিল ফিরে আসতেই জমদগ্নি তার চার ছেলেকে এক এক করে বললেন যে এই রেণুকাকে মেরে ফেলো ও কোলোটা পাপিষ্ঠা হয়েছে ওরা কেউ মারলেন না ওরা বাপার কথা শুনলেন না রাম যখন ফিরলেন বললেন তুমি মাতাকে বধ করো পরশুরাম কাছে একটা কুঠার ছিল কুঠার নিয়ে প্রথমে মায়ের মাথা কেটে ফেললেন এবং এই প্রথম অবতার প্রমাণ পুরুষ রাম তার সঙ্গে মাতৃহত্যার দায় লেগে গেল মাথাকে বধ করার ফলেই খুব খুশি হলেন জমদগ্নি যে তুমি আমার কথা শুনেছ কেউ কেউ বলেন এই সময় থেকেই তিনি পরশুরাম নামে পরিচিত হন আমরা তা মনে করি না আমরা তা মনে করি না সামনে কুঠার ছিল কেটে ফেলেছেন যাই হোক জমদগ্নি যে ক্রুদ্ধ ছিলেন তার ক্রোধ শান্ত হল এবং তিনি এত খুশি হলেন যে তিনি পিতার কথা সঙ্গে সঙ্গে পালন করেছেন বলে তাকে বর দিতে চাইলেন এবং ইচ্ছা মতো বর দিতে চাইলেন বলে তুমি যা ইচ্ছে করো তোমাকে তাই দেব পিতাকে জমদগ্নি বললেন আমি যা ইচ্ছা করি তাই আপনি দেবেন তো হ্যাঁ তুমি যা চাও তুমি আমার কথা শুনেছ এই রকম পিতৃসত্ব পালন করেছ তুমি আরও একজন পিতৃসত্ব পালন করবেন আর এক রাম ভবিষ্যতে তার কথায় আসব ইনি তো মেরেই ফেললেন মাকে পরশুরাম বলেন যদি আপনি বরই দেবেন এতই যদি আপনি খুশি হয়েছেন আমার উপর তাহলে আমার মা যেন আবার বেঁচে ওঠে এবং একই সঙ্গে তার যেন মনে না থাকে যে আমি তাকে মেরেছি এটা আমার দ্বিতীয় বর আমার ভাইয়েরা যাদের আপনি অভিশাপ দিয়েছেন তারা যেন সাপমুক্ত হয় এবং স্বাভাবিক অবস্থা যেন সকলেই ফিরে পায় এবং আমি যেন দীর্ঘায়ু এবং যুদ্ধে অজেয় হই আমি কোনো যুদ্ধে যেন আমাকে কেউ হারাতে না পারে সব অব্রে মাতুর উত্থানম মাতু গলা কাটা হয়ে পড়েছিলেন তিনি উত্থানম তিনি বেঁচে উঠবেন অস্মৃতিঞ্চ অস্মৃতিঞ্চ বধস্য বই আমি যে মাতৃ হত্যা করেছি তার স্মৃতি তার থাকবে না পাপে ন চেন চাস্পর্শম ভাতৃণাং প্রকৃতিং তথা আমার কোনো পাপ হবে না মাতৃহত্যা করেছি বলে সেটাও বর্ধিত হবে ভাত ভাইয়েরা তারা আপনার অভিশাপ মুক্ত হন এবং দদৌ চ সার্বান কামান যা যা চেয়েছিলেন পরশুরাম সব কিন্তু জমদগ্নি দিয়ে দিলেন দীর্ঘায়ু হতে চেয়েছিলেন কতটা দীর্ঘায়ু আমরা দেখব যে ত্রেতা যুগ থেকে দাপর যুগ পর্যন্ত বাঁচছেন অথবা তার ইনস্টিটিউশন চলছে যেভাবেই হোক হ্যাঁ এখন এই যে ব্রাহ্মণ বালক অর্থাৎ ব্যাপারটা কি আগের মতো সব হয়ে গেল কোনো স্মৃতি না থাকা মানে সব কিছুই নর্মাল আবার হ্যাঁ 
কিন্তু এই অপ্রতিদ্বন্দ্বিতাং যুদ্ধে এটাও তো চেয়েছিলেন পরশুরাম কেউ তার প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারবেন যাকে পাবেন তিনি মেরেই ফেলতে পারবেন কেউ তাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারবেন এইরকম একটা চাইলে আমি একটু টিপ্পণী কাটব এখানে আমাদের সাহেব সবুরা তো যে মুহূর্তে এই মাতৃহত্যা করল এবং পিতার কথা শুনল এবং আবার বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে তুলল মাকে এখান থেকে আমাদের সাহেব সুবরা যারা আছেন যারা খুব রামায়ণ টামায়ণ রিসার্চ করেছেন বড় সড়ো মানুষ তারা তাদের চরণে প্রণাম জানাই আমি তার মধ্যে সবচেয়ে বড় হচ্ছেন গোল্ডম্যান একজন আরও আছেন তাদের নাম করছি না সাথায় ধরেছেন তার কথা আরেকজন পণ্ডিত তিনি মহাভারতের বিচার ভাবনা করেছেন সেটা এরা বলছেন দিস ইজ সর্ট অফ ইডিপাস কমপ্লেক্স মানে ইডিপাস আপনাদের মনে আছে বোধ হয় যে ইডিপাস রেক্স ইডিপাস রেক্স যার কথা যার থেকে সফক্লেসের নাটক তৈরি হয়েছে যিনি শেষ পর্যন্ত কিছু না জেনে মানে মাকে শেষ পর্যন্ত বিয়ে করে ফেলেন এরকম আর কি তো সেই রকম একটা ইডিপাস যে মাকে হত্যা করে মানে পিতার কাছে সে থাকবে না মাকে সে এতটা ভালোবাসে সে কেটেই ফেলল মাকে আবার তাকে বাঁচালো এর মধ্যে একটা ইন্ডিয়ান ইডিপাস দেখতে পেয়েছেন গোল্ডম্যান সাহেবেরা যদিও আমি বলবো যে ইডিপাস নিয়ে ভাবনা চিন্তা ইডিপাস কমপ্লেক্স নিয়ে ভাবনা চিন্তা ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে করার চেষ্টা করেছিলেন অনেকেই কিন্তু আমাদের একে রামানুজন তার মতো পণ্ডিত আমি খুব কম দেখেছি খুব কম দেখেছি যার একটা লেখা আমাদের ওই থ্রি হান্ড্রেড রামায়ণের মধ্যে একটা লেখা জল্লাল নেহরু ইউনিভার্সিটিতে পাঠ্য ছিল কিন্তু সেটাকে যেভাবেই হোক সরকার সেটাকে উঠিয়ে দিয়েছেন গরিত অন্যায় করেছেন বলে মনে করি যাই হোক কিন্তু সেই একে রামানুজন তিনি প্রথম ইন্ডিয়ান ইডিপাস নিয়ে ভেবেছিলেন উনি বলেছেন যে ইন্ডিপাস সফকলেসের যে ইডিপাস সেই রকম ইডিপাসের কমপ্লেক্স আমাদের ইন্ডিয়ার কোনো জায়গায় এরকম ছিল না বলেন যদি খুব সফট উদাহরণ দিতে পারি যে গণেশ নাকি এক সময় তার মা তাকে বলছেন তোমার বিয়ে দিতে চাই তো তুমি কেমন মেয়ে পছন্দ করবে একে রামানুজন লিখছেন তো পার্বতী তাকে যখন বলেছেন তুমি কেমন মেয়ে পছন্দ করবে গণেশ নাকি বলেছেন যে এটা তামিল গল্প একে রামানুজন বলছেন যে পার্বতীকে তখন গণেশ বলেন যে ঠিক তোমার মতো যে সুন্দর হবে আমি তাকে বিয়ে করতে চাই পার্বতী শুনে খুব রেগে গেলেন এতই রেগে গেলে যে বলেন যে তোকে আর আমি বিয়েই দেব না এখন এটা ইডিপাস কি না আমাদের আমাদের রামানুজন বলছেন যে আমাদের ইডিপাস এই পর্যন্ত যায় তার বেশি না কারণ এমন অনেক ছেলেই পৃথিবীতে আছে যে মায়ের মতো সুন্দর একটা মেয়ে চাইবে কিংবা মায়ের মতো গুণবৃত্তি সম্পন্ন মেয়ে চাইবে আমাদের ইন্ডিভ্যান ইটিপাস এই পর্যন্তই সেটা গোল্ডম্যানের সঙ্গে তিনি আলোচনাও করেছেন সে বিষয়ে কিন্তু গোল্ডম্যানের কথা তো আর বলা যাবে না তিনি তার মতো করে কাজ করতে থাকবেন তিনি রামানুজনকে রেফার টেফার করে তার মত তিনি ব্যক্ত করেছেন করুন আমরাও সেসবের মধ্যে যাচ্ছি না হ্যাঁ আমরা এর মধ্যে কোনো ইডিপাল দেখছি না হ্যাঁ পরশুরামের জীবন কথায় যেটা ছিলাম যেখানে ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ যেমন রামায়ণ মহাভারত ইত্যাদিতে আছে ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ কিন্তু একেবারে পাতার পর পাতা অধ্যায়ের পর অধ্যায় এই এই দিয়ে নিয়ে কাটিয়েছেন আর কি যাই হোক এই মাতৃহতার পর্ব যে কেটে গেল তারপরে ভৃগুমণির সঙ্গে তার দেখা হলো ভৃগুমণি বললেন যে পরশুরাম তুমি মহাদেবের তপস্যা করো মহাদেবকে তুমি তুষ্ট করতে পারলে দিব্য অস্ত্র শস্ত্র লাভ করতে পারবে এবং তুমি সেই জন্যে যাও মহাদেবের তপস্যা করতে গেলেন তপস্যা এক সময় মহাদেব পরম সন্তুষ্ট হয়ে দেখা দিলেন এবং একটা ব্যাধের চেহারায় দেখা দিলেন যেরকম অর্জুনকে কিরাতের চেহারায় দেখা দিয়েছিলেন মহাদেবের বোধ হয় অভ্যেস আছে এই রকম যে মাঝে মাঝেই তিনি এই রকম ব্যাধের বেস ধরেন যার জন্যে সবরদের মধ্যে মহাদেব কিরাতদের মধ্যে মহাদেবের বা ইয়েটাও বেশি যার জন্য তিনি সেই রকম একটা বেশ ধারণ করলেন বলে আমার নাম তো প্রবর্ষ তো সব প্রবর্ষ এই বলে দেখা টাকা হলো তো খানিক্ষণের মধ্যে আমি এই বনাঞ্চলের রাজা কিন্তু 
এই ইষ্টদেব কে দেখে খানিকক্ষণের মধ্যেই তার সঙ্গে একটু ঝগড়া ঝাঁটি একটু হতে হতে থাকলেই কিন্তু পরশুরাম বুঝে গেলেন রাম পরশুরাম নয় বুঝে গেলেন যে তিনি মহাদেবের সঙ্গে কথা বলছেন তার ইষ্ট দেবতার সঙ্গে তার দেখা হয়েছে তিনি তার প্রচুর স্তপ করলেন স্তপ করে বললেন যে আমাকে দিব্যাস্ত্র দিন এবং আমাকে ওই অপ্রতিদ্বন্দ্বিতাং যুদ্ধে এইসব বর আমাকে চাইলেন মহাদেব বলেন দেখো এখনও তোমার তপস্যা সম্পূর্ণ হয়নি তোমার সব দেব তুমি আরও তপস্যা করতে হবে তোমাকে আবার তিনি তপস্যা করতে চলে গেলেন ব্রাহ্মণ বংশের লোক তো হাজার হলো তপস্যা করতে কোনো সমস্যা নেই কারণ পরশুরাম আবার তপস্যা করতে চলে গেলেন মহাদেবকে তুষ্ট করতেই হবে এর মধ্যে দেবতা এবং দৈত্যদের যুদ্ধ টুদ্ধ লাগলো খুব মারামারি হারাহানি হচ্ছে দৈত্যদের প্ররোচনায় শেষ পর্যন্ত দেবতারা আর তাদের রাজ্য রাখতে পারছেন না তারা এসে মহাদেবের শরণাপন্ন হলেন মহাদেব বললেন যে তোমাদের একজনই উদ্ধার করতে পারবে সে হচ্ছে এই রাম যিনি আমার তপস্যা করছেন বলে তাহলে সে তাকে পাব কি করে বলে তাকে আমিই ডাকছি হ্যাঁ তিনি একজন অনুচর পাঠালেন পরশুরাম কৈলাস এলেন পরশুরামকে তখন তিনি বললেন যে দেখো এই যে কুঠার পরশু এই দিব্য কুঠার তোমাকে দিচ্ছি এই পরশুরাম হওয়ার সম্ভাবনা আমি দেখছি দেখছি মহাদেব তাকে পরশুরাম পরশু দিলেন একটি কুঠার দিলেন এবং বললেন যে দেখো অসুরদের সঙ্গে তোমার যুদ্ধ করতে হবে দৈত্য দানবদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে এবং এই যুদ্ধে গেলেন সমস্ত মানে যেরকম তার শক্তি তার যে ক্ষমতা তাতে করে ওই কুঠার নামক যে অস্ত্র সেটা তার কাঁধে রইল ওটা তার প্রধান পরশুরাম কিন্তু অসম্ভব ভালো ধনুষ চালনা করতে পারতেন মানে ধনুষ স্বরেও তিনি কিন্তু অন্যতম একজন বীর ব্যক্তি এবং তৎসত্ত্বেও যেহেতু পরশুটা তার মহাদেব দিলেন এবং যে একটা পরশু দিয়ে মাকেও তিনি কেটেছিলেন ফরচ এই পরশু তার কিন্তু ছিন্ন হয়ে গেল যার জন্যে পরশুকেও অনেকে পুজো করে যেমন যেমন জগন্নাথের সুদর্শনকে পুজো করে কৃষ্ণের চক্রও কিন্তু কৃষ্ণের অধিষ্ঠান আছে তার মধ্যে মনে করেন বিষ্ণুর অধিষ্ঠান আছে সেই রকম এই পরশুকেও কিন্তু কোনো কোনো জায়গায় ভারতবর্ষে আছে যেখানে পুজো করা হয় এখন এই পরশু নিয়ে দৈত্য দানবদের সঙ্গে যখন যুদ্ধ করতে ক্ষুদ্ধ শেষ হলো যখন ফিরে আসছেন তখন দেখলেন যে বনের মধ্যে একটা লোক একবারে ভয়ে কাঁপছে এ অনাথ অসহায়ের মতো চেঁচাচ্ছে এবং তাকে একটা বাঘ আক্রমণ করেছে এবং লোকটি যাকে আক্রমণ করেছে সে ভয়ে চোখ বুঝে ফেলেছে পরশুরাম এই বাঘটাকে মেরে এই লোকটাকে উদ্ধার করলেন এবং এরই নাম কিন্তু অকৃত ব্রণ এই অকৃত ব্রণ সারা জীবন পরশুরামের সঙ্গে থাকবেন এবং তমেব মন্যে সকলং পিতা মাতা শরিদ গুরু তাকেই তিনি তার মাতা পিতা শরিদ এবং গুরু এবং অকৃত ব্রণ একটা সময়ে তার যুদ্ধক্ষেত্রে তার রথের সারথীও হয়েছেন এরকম আমরা জানি এইবারে আমরা মূল জায়গায় আসি যেখান থেকে তার এই বিশাল ক্ষত্রিয়ান্তক ভূমিকা প্রকাশ পাবে যে হৈহয় বংশের যে রাজা ছিলেন তার নাম হচ্ছে কার্তবীর্য কার্তবীর্যের সহস্র বাহু এটা বুঝতেই পারা যায় এই সহস্র বাহুর মানে তাৎপর্যটাই এইখানে যে একজন সহস্র বাহু হলে পরে সহস্র বাহুতে অস্ত্র চালনা করলে পরে যে শক্তি সেটা তার দুই বাহুর মধ্যেই ছিল এতটাই তিনি শক্তিমান যার জন্য তাকে সহস্র বাহু বলা হয়েছে আমার লৌকিক দৃষ্টিতে তাই মনে হয় নইলে এক হাজার হাত ম্যানেজ করা রাবণ কুড়িটাই পারেননি হ্যাঁ একটা মানে দশানন্তার হ্যাঁ এই রকম তার দশটা মাথা কুড়িটা হাত এই ম্যানেজ করাই তার পক্ষে কঠিন ছিল সেখানে সহস্র বাহু এই ম্যানেজ করা কঠিন হয় এমনকি একজন পেইন্টার ছবিও আঁকতে পারবে না এই হচ্ছে অবস্থা আর কি কবাজি সহস্র বাহুকে সব সময় এক বাহু ধরে নিন সেটাই সবচেয়ে দুই বাহু ধরে নিন সেটাই সবচেয়ে ভালো হবে ধরে নিন তার অসম্ভব শক্তি তিনি একদিন যমদগ্নির আশ্রমে এলেন শক্তিমান মানুষ এই যমদগ্নির আশ্রমে এসে 
আসতেই যমদগ্নি তাকে প্রচুর যমদগ্নি মানে পরশুরামের পিতা প্রচুর পরিমাণ আপ্যায়ন করলেন অতিথি সেবার ব্যবস্থা করলেন এবং সেটা সা কিছুই তিনি পেলেন তার কামো ধেনুটির কাছ থেকে এমন একটি ধেনু যার কাছ থেকে সমগ্র জিনিসপত্র এরকম কাম ধেনুর কথা কিন্তু আমরা শাস্ত্রের মধ্যে আমাদের রামায়ণ মহাভারতের মধ্যে চার পাঁচ ছয় সাত আট নটা ঋষির ঘরে পাব কাম ধেনু কাম মানে কামনা যে ধেনুর কাছে কামনা করা মাত্র সব পাওয়া যায় এরকম একটি ধেনু আসল কথা হোমধেনু সেই হোমধেনুটি এমন একটা পর্যায়ে ওঠে তপস্যার মাধ্যমে হ্যাঁ রঘুবংশ কাব্যে সেই ধেনু নিয়ে একটা বিশাল পর্যন্ত মানে তার সেবা করতে হয়েছে রঘুবংশীয় দিলীপকে যাই হোক তারপরে না নাকি তার পুত্র হয়েছিল এত তার মর্যাদা যাই হোক স্বর্গে তার সুরভি নাম আছে যাই হোক সেই কামধেনু সেই কামধেনু কী কাছ থেকে সব পেলেন অতিথি সেবা করার পরেই এর রিপ্লিকা কিন্তু আপনারা দেখতে পাবেন বিশ্বামিত্র আর বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে বড়বর্তীকালে সেখানে কোনো দিন যদি আসতে পারে এখন এই কামধেনুর ক্ষমতা দেখে কার্তবীর্য জন্য মোহিত হয়ে গেলেন বললেন যে কামধেনুটা আমাকে দিতে হবে উনি বললেন যে এটা তো আমি দিতে পারি না আমি অতিথি সৎকার করেছি আপনার ঠিক আছে সমস্ত কিছু আমি এর কাছে পাই আমি ব্রাহ্মণ মানুষ আমার তো অন্য কোনো ক্ষমতা নেই অন্য কোনো রুজি রোজগার নেই কিছু তো করতে পারবো না কাজেই এটা আমি দিতে পারবো এটা শুনে তিনি একবারে আশ্রমটা তচনচ করে দিলেন একদম সেন্না শূন্য সামন্ত দিয়ে আশ্রম তচনচ করে দিলেন এবং এত মারলেন যমদগ্নিকে যমদগ্নি প্রায় মৃত্যু হয় এই রকম একটা অবস্থায় পড়ে রইলেন এবং পরশুরাম সেই সময় ছিলেন না পরশুরাম ফিরে এসে দেখলেন যে প্রায় প্রীতা মৃত্যু শয্যায় এবং এই সময়ে তিনি ব্রেগু মহর্ষিকে স্মরণ করেন তিনি এসে সঞ্জীবনী বিদ্যার মাধ্যমে সেই যমদগ্নিকে তিনি বাঁচিয়ে তোলেন এবং সেই সময়েই ভ্রেগুর কাছে আমাদের পরশুরাম বলেন আমি এইবার ক্ষত্রিয় নিধন করতে যাব এবং আপনি আমাকে কৃপা করুন আমি সমস্ত ক্ষত্রিয় নিধন করে দেব আমি এই জিনিস সহ্য করব না আমার প্রতিজ্ঞা এটা আমি পিতার সামনে প্রতিজ্ঞা করেছি আমার মায়ের কষ্ট আমি দেখতে পারিনি হ্যাঁ আমি কিন্তু এই ক্ষত্রিয় নিধন করব আপনি আজ্ঞা দিন তখন তিনি বললেন যে দেখো আমি এটা বলতে পারব কিন্তু আমি তার সঙ্গে আগে বলবো তুমি ব্রহ্মার সঙ্গে কথা বলো ব্রহ্মা কি করেন দেখো তিনি কি বলেন দেখো ব্রহ্মা বললেন যে ঠিক আছে তুমি যখন এটা করবে বলে ভাবছো তুমি মহাদেবের কাছে যাও তোমার ইষ্ট দেবতা মহাদেবের কাছে গেলেন প্রবিতামহ ভৃগু যে বর দিলেন যে ঠিক আছে তুমি যাও তারপরে ব্রহ্মা তারপরে ক্ষত্রিয় শূন্য করার যে কেন বলেছেন যে আমার মা রেণুকা পিতাকে ওই রকম প্রায় মৃত্যু পথ যাত্রী দেখে একুশ বার বুক চাপড়ে কেঁদেছিলেন সেই একুশ বার যেহেতু কেঁদেছিলেন আমি একুশ বার এই পৃথিবী নিক্ষত্রিয় করে দেব তাবৎ সংক্রমহং পৃথিম করে সেই ক্ষত্র বর্জিত এই একুশ বার আমি নিক্ষত্রিয় করব ভগবান শিব অনুমতি দিলেন এবং তাকে প্রচুর পরিমাণ আরও সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র যত আছে ব্রহ্মাস্ত্র নারায়ণাস্ত্র আগ্নেয়াস্ত্র যত রকম অস্ত্র আছে সব দিয়ে তিনি তাকে সমৃদ্ধ করে দিলেন এবং এবার কার্তবীর যাত্রীদের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ হলো সঙ্গে কিন্তু সেই অকৃতব্রণ আছেন এবং পরশুরামের সঙ্গে যুদ্ধে কার্তবীর্য মোটেই পারলেন না এবং তার সব ধ্বংস হয়ে গেল তার ছেলেরা আশ্রম থেকে পালিয়ে গেল মানে কার্তবীর্যের রাজধানী থেকে পালিয়ে গেল কার্তবীর্য মারা পড়ল বটে কিন্তু তার ছেলেরা পালিয়ে গেল সেখান থেকে কার্তবীর্য মৃত্যুর পর কিছুদিনের মধ্যেই সেই যে ছেলেরা কার্তবীর্যের মারা গিয়েছিল সেই ছেলেরা আবার যমদগ্নির আশ্রমে ফিরে এসে কার্তবীর্যের যে বধ হলো তার প্রতিশোধ নেবার জন্য তারা এসে যমদগ্নির গলা কেটে রেখে গেল একদম ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ এরকম বলছে যে যমদগ্নির মাথাটা কেটে রেখে 
সেই মাথাটা তারা নিয়ে চলে গেল এবং মুন্ডহীন দেহ পড়ে রইল আশ্রমে পরশুরাম এই নৃশংস ঘটনা দেখার পর ক্ষত্রিয়দের উচিত শিক্ষা দেবার জন্য বেরিয়ে পড়লেন তখনও পর্যন্ত তিনি একুশ বার নিক্ষত্রিয় করেননি কি কৃপা হয়েছিল তিনি থেমে গিয়েছিলেন কিন্তু এইটার পর যে মহাভারতে যেটা বর্ণনা হচ্ছে আর কি যে সমস্ত প্রচুর প্রচুর পরিমাণ ক্ষত্রিয় ধ্বংস করে এলেন তারপরে মহাভারতের একটা জায়গায় দেখা যাচ্ছে যে এই সব ক্ষত্রিয় ধ্বংস করার পর মহাভারতে পরা বসু বলে একজন সে আবার ওই বিশ্বামিত্র মানে মামাবাড়ির লোক আর কি মানে পরশুরামের বাপের মামাবাড়ির লোক তো তাই সে পরা বসু তাকে বললেন যে এ তুমি বলো সব ক্ষত্রিয় অংশ ধ্বংস করে দিচ্ছ ধ্বংস করিত এ এখনও প্রচুর ক্ষত্রিয় বেঁচে আছে তুমি তুমি তার গর্ভস্থ শিশুদের মেরে দিতে পারো নি হ্যাঁ ফলে যারা সব গর্ভস্থ ছিল তার জন্য আবার প্রচুর পরিমাণ ক্ষত্রিয় তৈরি হয়ে গেছে ক্ষত্রিয় আবার বেরিয়ে পড়লেন এবারে একবারে একুশ বার কমপ্লিট করে পরশুরাম সেই সমন্ত পঞ্চক বলে যে জায়গাটি আছে সেখানে গিয়ে সেই রুধিরময় হ্রদের মধ্যে তিনি পিতৃত অর্পণ করলেন এবং পৃথিবীকে ক্ষত্রিয় শূন্য করে একেবারে সমস্ত জায়গাটা ব্রাহ্মণদের অধিগত করলেন কিন্তু এই জায়গায় একটা একটা প্রশ্ন এসে গেল যে ক্ষত্রিয় শূন্য করার পর পরশুরামকে বলা যায় যে তিনি প্রায় সমগ্র পৃথিবীর অধিশ্বর হয়ে গেলেন ক্ষত্রিয়রা কেউ বেঁচে নেই পরশুরাম কিন্তু ব্রাহ্মণ হওয়া সত্ত্বেও সমগ্র পৃথিবীর অধিশ্বর হয়ে গেলেন কেননা যেহেতু ক্ষত্রিয়রা বেঁচে নেই রাজ্য তো শাসন করতে হবে শাসন তো দিতে হবে নাহলে প্রজারা তো সব মারা যাবে এইখানে পরশুরাম কিন্তু একটা সমস্ত পাপ নষ্ট করার জন্য একটা অশ্বমের যজ্ঞ আরম্ভ করলেন অশ্বমের যজ্ঞের নিয়ম হল সেখানে দক্ষিণা দিতে হয় যিনি প্রধান পুরোহিত তিনি মহর্ষি কশ্যপ ভাবা যায় কি যে কশ্যপ কিন্তু মূল প্রজাপতি যার কাছ থেকে সমস্ত এরা জন্মগ্রহণ করেছে সেই কশ্যপ তিনি রয়েছেন তার দক্ষিণা গ্রাহী অর্থাৎ দক্ষিণা নেবেন তিনি তিনি প্রধান তাকে দক্ষিণা দিতে হবে হ্যাঁ দৈর্ঘ্যে চল্লিশ হাত ওসারে একটা ছত্রিশ হাত এরকম বেদি তৈরি করা হলো সেই বেদি তৈরি করে কশ্যপকে তিনি বললেন এবার আপনাকে আমি ভূমি দান করব ভূমি দান করার সময় বললেন যে এই সমগ্র পৃথিবী আপনাকে আমি দান করছি এরকম সমগ্র পৃথিবী দানের কথা আগেও অন্যান্য অশ্বমের যজ্ঞেও হয়েছে সেটা আঁকতে দেখেছি যে সবসময় ভূমি দান করার পর গ্রহণ করে আবার সেটাকে রাজাকে ফিরিয়ে দেন জেনারেলি করেন পুরোহিতরা এইরকমই করেন চিরকাল কশ্যপ বললেন যে দেখো তুমি এত হিংস্র আচরণ করেছ সারাটা জীবন ধরে তোমাকে এবার তুমি থামো ক্ষত্রিয় নিধন করার একুশ বারের পরে স্বয়ং রিচিকে সে তাকে বলেছেন এবার তুমি থামো এই অনর্থক ক্ষত্রিয় হত্যা তুমি করো না বারণ করেছিলেন তিনি কশ্যপ বললেন এই পৃথিবীতে যে তুমি আমাকে দিয়ে দিলে এটাতে তোমাকে আমি আর থাকতে দেব না তুমি এখান থেকে চলে যাও দক্ষিণ সমুদ্র তীরে সেখানে সুরপারক বলে একটা জায়গা আছে সেই দ্বীপের মতো একটা জায়গায় তুমি থাকো এই ভারতবর্ষ সমস্ত এখন আমাকে তুমি দিয়ে দিয়েছ অতএব তোমাকে আরাম দেব না তুমি এখান থেকে চলে যাও গচ্ছ পারং সমুদ্রস্য দক্ষিণাস্য মহামনে নতে মদ বিষয়ে রাম বাস্তব্যম ইহ কর হিচিত তুমি এই বিষয় মানে হচ্ছে রাজ্য আমার এই বিষয় এই রাজ্যের মধ্যে হ্যাঁ থাকবে না তুমি পৃথিবী দক্ষিণা দত্তা তুমি আমাকে পৃথিবী দান করেছ বাজি মেধে মামত্তয়া বাজি মেধ মানে অশ্বমেধ বাজি মানে অশ্ব পুনরাশিয়া পৃথিবী দত্তা দাতুম অনীশ্বর যা তুমি আমাকে একবার দিয়ে দিয়েছ আদাতুম মানে সেটা তুমি আর ফিরিয়ে নিতে পারো না অতএব তুমি যাও পরশুরাম চলে গেলেন দক্ষিণ সমুদ্র তীরে এবং সুরপারক বলে একটি দ্বীপ সেখানে নির্মাণ করা হলো সেইখানে পরশুরাম সেই দ্বীপে তপস্যা করে কাল কাটাতে আরম্ভ করলেন আমরা বলবো 
এটা সুরপারক দ্বীপ যেমন হতে পারে এটা আর একটা জায়গা আছে যেটা মহাভারতে বারবার বলা হবে এটা হচ্ছে মহেন্দ্র পর্বত সেইখানে কৃষ্ণের সঙ্গে বলরামের সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল এবং বহু জায়গায় দেখছে তিনি মহেন্দ্র পর্বত থেকেই নেমে আসছেন কাজেই মহেন্দ্র পর্বতও একটা অন্য জায়গা হতে পারে যেখানে তিনি থাকতেন এই মহেন্দ্র পর্বতে তার জায়গা হলো সেখানেই তিনি তপস্যা করতে তপস্যা করতে আরম্ভ করুন আর একটা কথা বলা উচিত এখানে আমার যে পরশুরামকে চিরজীবী বলা হয় মানে তিনি চিরকাল বেঁচে আছেন এমনিতে তার দীর্ঘ আয়ু আমরা দেখেছি এবং পরম্পরাক্রমে তার শিষ্য প্রশিষ্য ক্রমে একটা পরম্পরা দেখেছি সেটা তো অন্য কথা কিন্তু তিনি চিরজীবী বলে একটা বিখ্যাত হয়তো পরের দিন সেটা নিয়ে আলোচনা করবো এবং পরশুরামের অন্যান্য বিচিত্র বিষয় নিয়েও কিছু আলোচনা করা রইল